ചെറിയവർക്കുമാണ് <laughs> 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 അതെ ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും വളപ്പിനകത്ത് കയറ്റാൻ കൊള്ളില്ല അമ്മായി ഒട്ടി അകത്തേക്ക് പോ അമ്മായി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ചെറിയ പ്രാന്തൊന്നുമല്ല നിന്റെ ചേട്ടന്റെ വിചാരേ ഞാനിത് നുഴഞ്ഞേട്ട കാരണ എന്താ ശരിയല്ലേ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാ ആളുകളുടെ ഫീസ് അടിച്ചു പോണത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എന്ന പിന്നെ വരും പോലെ വരട്ടെ
അത് എടുത്തു വയ്ക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു ടീ അടുപ്പത്തൊന്നുമില്ല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാവർ കെടുത്തണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ട ചായക്ക് ആള് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ചൂടിലല്ലേ അച്ഛനല്ല ഭർത്താവാ ഭർത്താവ് വെരി ഗുഡ് വെള്ളം തരുവോ ദേ ഇപ്പൊ തരാം ഇവിടെ ക്ലബ്ബുകാരൻ നടത്തുന്ന ഒരു തീറ്റ മത്സരം ഉണ്ടേ ആൾക്കാർ മുഴുവനും അവിടെയാ ഇത്രയും നേരായിട്ടും കടയിൽ ഒരു ഈച്ച പോലെ ഇല്ലാത്ത ചൂടിലെ ആള് അതാ ആളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്ക് തന്നെ നല്ലത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അവസാന നിമിഷമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓ <laughs> 
ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായ ഇതൊന്നുമല്ല വാ എന്ന ഇത് ഉറപ്പിച്ചോ മണി എന്താണ് വെച്ചോളി സരി ഭതമ്പുരോ ഇയാ വിടയ്ക്ക ആ ആറ്റ് നോറ്റ മാസത്തില് പത്ത് ദിവസം കളി ഉണ്ടാവും അതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരവും കാശും തരില്ല പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തോട്ടാ ഞാൻ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് കൊച്ചുകോലം കെട്ടി കളിക്കാൻ നിൽക്കണേ നേർച്ചയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ നീ പോവാൻ തന്നെ നിർച്ചയ്ക്ക ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മോത്ത് നോക്കിട്ട് വരില്ല പറയാ ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആട്ടും തുപ്പും കൂലി കിട്ടണ ഒരു പണി കൂടെ കിട്ടി വഴിക്ക് വരില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു പൊട്ട ഞാനാണ് തമ്പുരോ നിക്കടാ നിക്ക് അപ്പൊ ശരി പോയിട്ട് വരാം കളി മുടക്കിയിട്ടുള്ള കളി വേണ്ടാട്ടോ ചെക്ക അതെ കാശില്ലാതെ വെറുതെ ചാടുമ്പോ കൊറേ കഴിഞ്ഞ മടുക്കു കേട്ടാ അതാണ് പോയി നോക്കട്ടെ ഞാന് എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ വീട് മൊത്തം അടിച്ച് തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം അല്ലെങ്കിലും തമ്പുരു ആളൊരു പാവാണ് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലായ പളനിയപ്പന്റെ കൂടെ കുമ്പങ്ങളെ കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിനൊരാളിരിക്കട്ടെ പിന്നെന്താ ആളായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അയൽക്കാരൻ വന്നിരിക്കണ് നമ്മുടെ വെങ്കിട ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെ താമസം എന്താടാ പറഞ്ഞ എത്ര ചിരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ അരിയോ പച്ചക്കറിയോ പാത്രങ്ങളോ വീട്ടുജോലി ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഒരു ചായ വെക്കാൻ പോലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അതിനെന്താണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ചെവിയാക്കും കോണക്കും തെറ്റിച്ചു 
ഈ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഏടുത്തി വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇല്ലപ്പ വീട് വൃത്തിയാക്കിയ വയ്യല്ലേ അമ്മാർക്ക് അത് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും എന്ത് മറ്റതേ പോരാ ഓ ഇനി അതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉള്ളു അപ്പൊ പറ വെങ്കിടി വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ രണ്ട് സഹോദരിമാര് അവരുടെ കുട്ടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ കടോയിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഏഴെട്ട് പേരുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പട്ടിണി കിടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എനിക്ക് കച്ചവടം ഹലോ ഈ കൊടുക്കണ്ട പെങ്ങന്മാരുടെ രണ്ടു പേരുടെ കല്യാണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിട്ടിന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല രണ്ടളിയന്മാരും പക്ഷെ പിള്ളേരുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തില് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പിറ്റേ വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പിന്നെ പേറ്റി ചെലവിന് കാശുണ്ടാക്കി എന്റെ തന്തല്ലൊടിഞ്ഞ് ഇപ്പ രണ്ടാളുടെ പിന്നെ ചെലപ്പ ആലോചിക്കും ചെതല് നിന്നുകൊണ്ട ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ആവുമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷമുള്ള മേലെ ആകാശം താഴെ ഭൂമി ഇന്നിവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു അങ്ങനെ കാറ്റത്തിട്ടവരുടെ ജീവിതം അതാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നന്നായി എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു ഓഫ് നാളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടതല്ലേ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ വെങ്കിടേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കൊന്ന് കാണും സുന്ദരനാട്ടോ നിനക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന് എന്താ ഒരു കുറവ് ഓ എനിക്ക് എന്താ സൗന്ദര്യം കണ്ണാടി കണ്ട് നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ത് ഒരു കാര്യമില്ല പുതിയത് വാങ്ങിയാലും പിന്നെയും നോക്കണം ഞാനല്ലേ വല്ലാത്തൊരു മുഖമാണ് എന്റെ മുഖം നമ്മൾ സ്വയം നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് ശരിക്കും അത് മതി എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനുണ്ടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി സമാധാനായി എനിക്ക് ഓ എന്റെ എന്ത് കഥ ഞാനൊരു കഥയില്ലാത്തവനാന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ പറ ബാക്കി പറ സമയം കുറെ വന്ന് കിടക്ക് നാട് വിട്ട് പോരാനുള്ള കാരണമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കയ്യില് കാശില്ലാണ്ടായപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പളനിയപ്പനെ കാണുന്നത് മൂപ്പര് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയതും എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു കോമാളി മാതിരി തോന്നിത്ര എന്താ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എങ്ങനെ കഴിയണോ എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കിട്ട് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ അതിനൊരു നല്ല പേര് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പേര് ഊർമിള ആട്ടസംഘം കിടക്കാം
കുടമുല്ല പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ വെല്ല പുടവ ഒന്ന് തടഞ്ഞാ മതി ആ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് കളിയില്ലേ അപ്പൊ ശരി അയ്യോ അമ്പാള് അതിനെന്താ അതെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് പോവല്ലേ അത് സമ്മാനം കിട്ടി വണ്ടി ഉണ്ട് നല്ല ശകുനമാണ് വേശ്യയാണ് കണി അമ്പാളെ ചിന്തുരു ബഹളായിരുന്നല്ല മത്സരം ജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നായിരിക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ശരി ശരി എന്നാലും അമ്പാളെ നീ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വന്നു അല്ല ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ കണി കാണുന്നത് നല്ലതാ പറയണോ ശരിയത് സുധാരസലാസ്യ വിലാസം തരളിത തിരുനടനം മധുമയലയഹിത അനുപമ കുസുമം ഇതളഴകതിരസികം കനവെറിയും കതിരണിയും നിലവിൽ പ്രണയരസം ആലില താലികൾ തെന്നലിലാടും നീൾമിഴിയിളകുമ്പോ നീൾമിഴിയിളകുമ്പോ പ്രണയ സുധാര സലാസ്യ വിലാസം തരളിത തിരുനടനം മധുമയലയഹിത അനുപമ കുസുമം ഇതളഴകതിരസികം വാർദിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങിയോ കാർ മുടിച്ചി മിനുക്കാനായി ഉത്തൊരുങ്ങി വന്നല്ലോ നീ കാണും കണ്ണിൻ കുളിരായി കണി കൊന്നപ്പു പോലാണോ തനി തങ്കത്തളിരാണോ മടത്തിൻ മുറ്റത്തെ മന്ദാരപ്പും കൊമ്പിൽ മഞ്ഞു നിലാവിന്റെ താരക കുഞ്ഞെ വാർദിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങിയോ കാർ മുടിച്ചി മിനുക്കാനായി പൂത്തൊരുങ്ങി വന്നല്ലോ നീ കാണും കണ്ണിൻ കുളിരായി പ്രണയ സുധാര സലാസ്യ വിലാസം തരളിത തിരുനടനം 
மதுமயலயஹித அனுபம குசுமம் இதழகதி ரசிகம் இதழகதி ரசிகம் இதழகதி ரசிகம் അതെ ഓരോന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ എനിക്കുമല്ലോ മനസ്സിലായി നീ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വല്ലാണ്ട് പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ കൺവെഷി ചാന്ത് പൊട്ട ലിഫ്റ്റിക് വെപ്പ് മുടികൾ വെള്ളി പാദസരങ്ങൾ നല്ല ബനാറസ് കാഞ്ചീപുരം സാരികൾ പൗഡർ അത്തർ വളകൾ കമ്മലുകൾ വെപ്പ് മുടികൾ വെള്ളി പാദസരങ്ങൾ ബനാറസ് കാഞ്ചീപുരം സാരികൾ പൗഡർ എഴുപത് കാര്യങ്ങളെ പതിനേഴ് കാര്യങ്ങളാക്കുന്ന വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പല അളവുകളിലുള്ള എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണം അത്യാവശ്യം എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മുഖത്തെന്തോ ഒരു വാട്ടം അതെ മറ്റേ ആ പെണ്ണിന്റെ നോട്ടം ചിരി എനിക്ക് എത്ര പിടിക്കണ്ടേ കേട്ടോ എന്താ ഓൾഡൊരു നല്ല ഏ ക്ലാസ് മത്തി ഉപ്പുമില്ല മുളകുമില്ല വെറുതെ കാശ് പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണ സ്വാമി മതി അപ്പൊ കഴിക്കണില്ലേ വേണ്ട എന്റെ സ്വാമി നിങ്ങളുടെ മീൻകറി വളരെ മോശമാണ് മൂപ്പർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എങ്ങനെ നല്ല മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചോ ഇവിടുന്ന് പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ലേശം മീനും വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ മത്തി പ്രാന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ പോരെ എന്നോട് മത്തി അരച്ചത് മത്തി പൊരിച്ചത് മത്തി മുളകിട്ടത് മത്തി പോലത്തിയത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരില്ല ഞാൻ ഞാൻ കഴിക്കാം 
വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആളുടെ മനസ്സ് നിറയണത് മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോളാ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറടാ സൂപ്പർ ഒരു കിലോ കൂടെ വാങ്ങിക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്തിനാടാ തൂറ്റിൽ പിടിച്ച് ചാവാനാ എല്ലാം പാകത്തിനെ പറ്റൂ എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കഴിക്കും ഞാൻ കഴുകിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിട് ശരി ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ മാങ്ങോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു വേറെ പല അവസരത്തിലാണല്ലോ എന്തോ അവസരം നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല പറയ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഞാൻ ഊഹിച്ചല്ല ശരി എന്നെ ഒരുപാട് പൊട്ടനാക്കല്ലേ ഏവും കിടന്ന് പരിങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അകത്താരി അമ്പാള അത് വേറെ വല്ലോ എടാ എന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടറാ പിടിവെള്ളി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നെ സഹായിച്ച അതിനുള്ള കൂലി ദൈവം തരും ഡാ പോട അമ്പാളേടുത്തു ഓ ദേ വരണു പണ്ടാരക്കൂട്ടം ഇനി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാലും പോവില്ല പറഞ്ഞു വിട് ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ആ ഒരു പാട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടായത് ഒന്ന് പോയി തരണ്ടോ നിങ്ങള് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോയി സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി പോയി കുളിച്ചു വന്നിട്ട് വേണേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാന് നീ രീതിയിലാണ് അടിക്കാറാ അല്ല ഉഷാറുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം വിട് ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ പകല് മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ ആളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലേ അതിനിന്ന് വേറെ പോയിട്ടില്ല വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ പരിപാടി 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാതിരെ അവളെ ഉറക്കൊഴിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആളെ രാത്രിയോട് ഉറക്കൊഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ അവിടെ വീടെടുത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെങ്കിടിക്കില്ലാത്ത ദണ്ഡനം നിനക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൂടി ചങ്ങി ഞങ്ങളിവിടെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്താന്നറിയില്ല കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് അവനൊരു മാറ്റം മൊത്തത്തിൽ ഒരു അധികാരമാവും എന്നോട് സ്നേഹമൊക്കെ കൂടുതലാ അതാ ഈ ഈ സംസാരത്തിനൊക്കെ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലായിരിക്കും പോടെ ആ അപ്പൊ എന്നോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എടാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും പിണക്കാം കൂട്ടുകാരൊഴിച്ച് കൂടപ്പിറപ്പുകളേക്കാൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരാടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും കൂടെ കഴിയുന്നതും ഉണ്ണുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതല്ല കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പത്താണ് അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കള്ളുടിയന്മാരല്ലേ സമ്പത്ത് ബോധം പോണവരെ ഈ മൂത്രം കുടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടാണ് ബാലും തുമ്പില്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എല്ലാരും കൂടെ കുടിച്ചു മൂത്തിട്ട് എന്നെ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും ഉപ്പ് വാങ്ങാന്ന് പറയുമ്പോ ഏമ്പ്രാന്തിരിയുടെ കുണ്ടി എന്നാണ് കേക്കണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്തെന്ന് കുണ്ടി കുണ്ടി ഏമ്പ്രാന്തിരിയുടെ കുണ്ടി മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് എന്താ പണി കുമ്പങ്ങളി എന്ന് കുമ്പങ്ങളി അതല്ലേ ചോറ് അപ്പൊ കളിക്കണേ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കളി മോശാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ കാശ് കുറച്ചാന്ന് അറിയോ എന്റെ പോകരുത് നിർത്താൻ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ കാശുകാരന് എനിക്കിത് ബിസിനസ്സാ കുടുംബസേവം തന്നെ അറിയാം വീണ്ടും നന്നാക്കാം ഇന്നത്തെ കളിക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നാ മതി ഓ ഇപ്പൊ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒടുക്കത്തെ കളിയെ കൂട്ടിയോ ആയിക്കോട്ടെ മണി ഓ കൊടമയ്ക്ക് ആ താളം കൂട് ശരി കളിക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കേ കളി ആയിക്കോട്ടെ തുടങ്ങന്നാ ആ നടക്കാൻ കൂട് ഇതൊരു കാലയാണല്ലേ തമ്പുരു എന്ത് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടേ അതിനുള്ള കൈപുണ്യം ദൈവം നിനക്ക് കനിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഉപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല മുളക് കൂടാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഈ കത്തിന് തീയ ലേശം കൂടുതൽ കുറയെ ചെയ്താൽ പോലും ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതാ ചായപ്പൊടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇത്തിരി നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടുതൽ ഇട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും കഴിച്ചിട്ട് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയാം നീ ആദ്യ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ട് മതി ചായയും ചോറും ഒക്കെ വേഷമൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചായ നോക്ക് മാറ് മാറ് നീ ഇതിലൂടെ പോയിക്കോ അയ്യേ ഇതിലൂടെ പോയിക്കോടാ മാറത് എങ്ങനെ പോണം ഇതിലൂടെ പോയിക്കോ എങ്ങനെ പോണെന്ന് ഇത്ര സ്ഥലം നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ 
നേരം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന കടവാ ഞങ്ങൾ ആരും തുണി അടിച്ചിട്ട് ആടി കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവനെ ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കി നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും ഇന്നത്തെ ഒരു ഒറ്റ സംഭവത്തോടെ തീർന്നു കിട്ടി ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ആകർഷണം തോന്നേണ്ടത് പക്ഷെ നിനക്ക് ആക്രാന്തം ഒഴി പോയി അതിന് ചുട്ടടി തന്നെയാണോ മരുന്ന് കാണേണ്ടതൊക്കെ കണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെ കുറച്ച് അടി കിട്ടിയാലും എന്താ കുഴപ്പം ഭാര്യവൻ എന്തൊക്കെ കണ്ട് ഓ അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു വീമ്പ് പറച്ചല് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല അവരെ വെറുപ്പാണ് ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ളവര് പിന്നെ എന്തു ഒളിഞ്ഞു വെക്കാനാണ് ആ കുളത്തിന്റെ അവിടെ പോയത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ നിന്റെ കൺട്രോള് പോയിട്ടല്ലടാ നീ എടുത്തി അടിയത് സത്യം പറ നീ പറയണ കേട്ട തോന്നലോ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാത്ത ആളാണ് ഇത് ഞാൻ അസല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കളിക്കലാണ് ചെയ്യണ് ശരിക്കും എന്തുണ്ടായത് നീ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിച്ചോ നീ ആരടാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒപ്പം കളിക്കും ആണുങ്ങളുടെ ഒപ്പം കളിക്കും നീ ആരടാ സകലകലാവല്ല അവനാ എന്താ ഉണ്ടായത് ഇതിനൊക്കെ കാരണം നീ തന്നെയാണ് ഞാനാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പറയടാ പറയില്ല പറയാൻ പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നീ പറയടാ അവളുമാര് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവളുമാരെ എന്തോ കുന്തം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നീ അവറ്റകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടോ നിർത്തി തുള്ളിച്ചോ എന്നാ പോലും നോക്കില്ല ഞാന് നിനക്കപ്പ ഇപ്പഴും കണ്ട് മതിയായില്ലല്ലേ നോക്കുവെങ്കിലേ അടിയുടെ വേദന ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടി എന്നെ തരംതാഴ്ത്തി ഉള്ളതിന്റെ സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ആ കൂതച്ചുകൾ എന്നെ ടെടിക്കണ നീ കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ പൊട്ടിയ മുറിഞ്ഞ നോക്കണേ മറക്കളിയാക്കാണ് കൂടെ പ്രമേഖ സ്നേഹം എന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നോണ്ടല്ലേ നോടാ കല്ല് വെച്ച നോടാ ഇതാ നിന്റെ സ്നേഹം ഇത്രക്കാരറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പുള്ളി ഉണ്ടായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചേക്കി പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കണത് എന്തിന്റെ പ്രേമത്താണ് എനിക്ക് നീ എന്താ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ കഴുത്ത പിടിച്ച് ഞെക്കിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്നാ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല ഒരു കുടുംബം നോക്കണ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് വട്ടം കറക്കുന്നു നിന്റെ ഒരു സ്വപ്നവും നടക്കില്ല അതിന് വെച്ച വെള്ളം നീ അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചോ കേട്ടോ കഴുതേ കഴുതേ ഇല്ല കനക ഞാനും വെങ്കിടി തമ്മിൽ ഇഷ്ടാ അല്ല ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിനക്കെന്താ വെങ്കിടി നിന്റെ ആരാ വെങ്കിടി ഒരാണാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കും സുഹൃത്താണെങ്കിൽ നീ കൂടെ നിൽക്കേ നിനക്കിത് അസൂയ അസൂയക്കും കുശുമിന്റെ നല്ല ചുട്ട അടിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ മിണ്ടാണ്ട് പൊക്കോടുന്ന് Ha 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 ha!
എന്ത് ചെയ്യും നോക്ക് വേലി കിടക്കണ പാമ്പിനെടുത്ത് തോളിലിട്ട പോലെ അന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കി പൂരം നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയണം അല്ലാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും നീ ഇന്ന് കനകയെ കാണാൻ പോയ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതന്നെ കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോയി കാണും ഉറങ്ങും കൂടെ കിടക്കും അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ ഞാൻ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുന്നവനാ അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വന്നാലല്ല അതിന് നീ ആയിട്ടില്ല മനസ്സിലായ എന്താ സൗന്ദര്യം ഇപ്പൊ നിന്നെ കണ്ട ഏതൊരാളിന് മോഹം തോന്നുന്നു
കരയണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരു തമാശ ചെയ്തല്ലേ ഒരു തമാശ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ നീ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടെടുത്താലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇനി അവൻ അവിടെ നിർത്താതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് വെങ്കിലേ ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പിടിച്ചു പുറത്താക്കണെങ്കിൽ ആക്കാ എന്താ ആക്കണ കാരണം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ആ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ശരിയാവൂല അവൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ലേ വെങ്കിടി പെശകാന്നേ ഹൈ പെങ്കൂസാന്നേ അതുകൊണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയ ഒന്ന് പോടാ എന്താ പുറത്താക്കിയ എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം ഒരാളുടെ മനസ്സ് പോലെയാണ് അല്ല ജീവിതം മനസ്സ് തകർന്ന ജീവിതവും തീർന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതിൽ എന്താ കാര്യം പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാന്ന് വെങ്കിടി പറഞ്ഞ ആളത്തി ഈ വിട്ടോ ഞാൻ ലോഡ് ചിറ്റാമൃത് മായൻ എസ് ആർ കെ ഹലോ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടാ പാടാ ഇവന് ആരെ കുറിച്ചാ പറയണേ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് സത്യായിട്ടും കൊള്ളാലോ മാലക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുറിയിൽ കിടക്കാം മാലക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മൂലക്ക് കിടക്കാം അവിടെ കിടക്കാം എന്റെ കൂടെ കിടക്കാം അല്ല എന്റെ മുറിയിൽ കിടക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം എല്ലാം മാലയുടെ ഇഷ്ടം ശരി ശരി വാ ഇനിയുണ്ട് റൂംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പാചകശാല വേണമെങ്കിൽ തിരുവാതിര കളിക്കാം ഇവിടെയോ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് ആ കളി കളിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി എന്താ പേടിയാ പേടിയോ എനിക്കോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുവോ ഓള് ഇവിടെ നിക്കാനാ പരിപാടി എങ്കിൽ പറച്ചോനെ ഇജ്ജ് എന്നെ കാക്കേ വഴിയുള്ളോ 
എന്റെ കൺട്രോള് പോവാണ്ട എന്റെ വഴി അമ്പാളും നാട്ടുകാരും കൂടി പെലാട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് നാട്ടിലും പാർട്ടിയിലും ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളതാ ഓ എന്തിന് ഇവരിവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം നമുക്കൊരു വേലക്കാരനും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവര് രണ്ടു പേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് തീരുമാനം എന്താണെങ്കിലും മാല പറഞ്ഞോ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അറിയാലോ എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഇത്ര നാൾ നിക്കണം എന്നൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറയരുത് സന്തോഷത്തോടെ ആണെങ്കിൽ പോണവരെ പോവാ പിന്നെ കാശ് അത് മാസം തരും നീ ഒരാളാണെങ്കിൽ ശരി ആ വെളിയിരിക്കുന്ന അമ്മാരുടെ ഉദ്ദേശം കൂടെ അങ്ങനെ അകത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ തട്ട് മുട്ട് ഒപ്പം നിന്ന് വർത്തമാനം പറയൊക്കെ ചെയ്യാരുന്നില്ല പന്നിയോളെ ഇതൊരു മാതിരി കായില്ലാത്തൊരു ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വന്ന പോലെ കുഞ്ഞു മിന്നാടിക്കുന്നു പുറത്തിറഞ്ഞ പീഡാ കേസാ പടി പാളും ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നെഞ്ചു പറച്ചിട്ട് പാടില്ല കൃമിയടി വന്നു എവിടെ നീ പറഞ്ഞ ആള് വെള്ളം പുള്ളിക്കുന്ന കളിയുണ്ടേ വരും കരുതിയിരുന്നോ ചോദിച്ചാലും തരില്ലേ ആ പന്തി നീ ചെല്ലൊന്ന് ചോദിക്കേ ചെല്ല് പോ അണ്ണ എനിക്ക് ലേശം കാശ് വേണം അണ്ണ ഏയ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കാശ് കാശ് നീ വായ പൊളിക്കും തിന്നാനും കാശ് വയ്ക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കില്ല വധകൻ ഇവന്മാരെ വെച്ച് പ്രൂപ്പ് നടത്തണം എന്നെ വേണം തല്ലാൻ അല്ലാത്ത കഷ്ടം ഒന്നും മനസമാധാനത്തോടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല വെച്ചാല് വീടും കുടിയില്ല ഒറ്റാം തടി പിന്നെ എന്തിനാണ്ടാക്ക് കാശ് ചുരുട്ടി മൂക്കിൽ വലിക്കാന് പോയി നിങ്ങള് ഒന്നും മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുന്നല് കളി കൂടി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് തരാം അത് പോരാണ എനിക്ക് വേണം കൊറച്ച് കാശ് ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു പോയല്ലോ ശരീരം വേർപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് വയ്ക്കുമ്പം പിപ്പിടിയായിട്ട് പേടിപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞു സ്വന്തം കാര്യത്തിന് പോരാത്തവന് ഇത് തന്നെ എന്റെ ഗതി വരുവോന് അയാളൊന്ന് കണ്ണൊരുട്ടുമ്പോഴേക്കും നീ എന്തിനിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ അയാൾ പിടിച്ച് വിഴുമോ നിന്നെ എപ്പോഴും തോപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവരോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിക്കേ അല്ല നിന്നെ എനിക്കെന്താ വാങ്ങിത്തരുന്നത് കുന്തം എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് എന്തിനാ നീ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വരുന്നത് നിനക്ക് അതിലേ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടെ പറഞ്ഞോ മര്യാദ എന്റെ സ്വഭാവം മഹാമോശമാണ് കാര്യം പറയുമ്പോ വിളിച്ചു കാണിക്കണ മറ്റേ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നോട് വേണ്ട വേണോ ഇറങ്ങി പൊടി വീട്ടിന്ന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കടോ താനിപ്പ എന്താ വിളിച്ച അതനി വേണ്ട ഞാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്ണല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നിന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വലിച്ചു പുറത്തായിട്ട് ചവിട്ടാ വേണ്ടത് അത് ചെയ്യണോ ഞാന് ആഹാ എന്നാ നിന്റെ മിടുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എനിക്ക് പോവാനേ മനസ്സില്ല ഒന്ന് വലിച്ചു പുറത്തേക്കിട്ടെ എന്നോട് കളിക്കാൻ എന്തടി കാണിക്കണത് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല 
ഇത്രയും കാലം ഒരു പാവത്തിന്റെ പോലെ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഈ തുളസിക്കതിരു പോലെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ പിച്ചിച്ചി ഞാൻ നോക്കണം വെങ്കിടി ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു മാലമോളെ സംഗതി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിലൊരു അല്ലെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പിടിച്ചോന്നല്ല എന്തിന് ഞാൻ വന്നപ്പോഴുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരക്ഷരം നീ വേണ്ടി പോരുത് എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫോട്ടം മോളെ ഭാഗ്യം വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു മാന്യനായ ഒരുത്തനാണ് ഇവനെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിരിച്ചു പോയി ഞാൻ മാന്യ തന്നെയാണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെങ്കിടി ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്ന കുട്ടിയാണത് ഒരു പെണ്ണിനെ കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്ത് അടുത്ത് കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ രൂപം മാറി മനസ്സിലുള്ള മൃഗം വിരളി കൊണ്ട് പുറത്തിയാടി കൃത്യ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന അവളോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് വെങ്കിടി എടാ മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണം വേണം അതാട സംസ്കാരം കൺട്രോൾ വേണം കൺട്രോൾ നീ എന്താടാ കാളകൂട്ടനാ അതോ നേർച്ച കൊറ്റനാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുതല് ഒരു പാവല്ല സാവധാനം നീ അറിയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കച്ചവടമൊക്കെ ആയിട്ടെ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടാ ഇടപാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുകയോ നോക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തീർന്ന് പിന്നെ അന്ന് വഴക്കും പരിഭവും കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ അല്ല ഒരു രസമുള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇവനെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ട്രൂപ്പിലുണ്ട് ഈ പിശാശിന് എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതിന് പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടി വിടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്രീ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പോ അളകണ്ടില്ലേ ഈ സാധനത്തിനെ നന്നാക്കി എടുക്കലാണ് നിന്റെ പണി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതി ഇവിടെ അവനേക്കാൾ അധികാരം നിനക്കാണെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാ മതി അവന്റെ അസുഖം താനേ തീർന്നോളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും ഒന്നാന്തര സ്റ്റെപ്പിനി ഈ പട്ടാ പോകലോ നീ വന്ന ചോദിക്കട്ടെ കയ്യിന്ന് വിട് ഓ അപ്പൊ അമ്പാളെ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അവൾ ആരാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു തെറ്റ് നീ പറ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തവരെ നുണകൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവളെ പിടിക്കാൻ ചെന്നു നോക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവളെ പിടിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല തളമ്പുണ്ട് ഇത് വെച്ചാൽ ഒരു വീക്കണ്ട് വീക്കണ്ട് വെച്ചാൽ അവൾ ചത്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി തോന്നും പിന്നെന്താ നീ വീക്കാ ഞാൻ നീ സമാധാനപ്പെടുത് എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട പാളെ എന്തേ ആ ഒന്നും കുടിച്ച ചങ്കെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയുണ്ടാ വീട്ടില് മൂപ്പരുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കണ വിടക്ക് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യാ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ കൂടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവണം നല്ലതാണ് എന്തിനു എന്താ ആവശ്യത്തിന് വെങ്കിടി ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ കാണാനും നന്ന് അവന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണിറങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ എന്താ തെറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയനല്ലോ കൂടെ ഞാൻ ആരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് എടാ പൊട്ട ഒരു പെണ്ണ് വന്നു വെച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ നിനക്കെന്താ ചേതം നിന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അപ്പേ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ ഒഴിവാക്കാനാണെന്നുള്ള നിന്റെ തോന്നലാണ് ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ ആവശ്യത്തിനാടാ ഇതിന്റെ പേരിൽ നീ അവനോട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ചപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് നക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലേ നോക്ക് നീ ആരെയും പേടിക്കാണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കി രസിക്കാലോ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി രസിക്കണം ഒരു സുഖാട ചക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാൻ പോണ് മുത്തണ്ടേ അവൻ ഐ ഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കൊഴപ്പായിരുന്നാ തോന്നുന്നു പോണ പോക്ക് നോക്കി അത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര നേരം കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നെ കൂടെ ആരെയും കളി തൂക്കിട്ട് നീ പുറത്തു കളി ഇവിടെ 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 
അണ്ണാക്കിലെടുത്ത് വിഷു അതെ നീ നേരത്തെ കാണിച്ച നാടകം അഭിനയക്ക ഏത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാവും അതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ആരാണവള് ആരാണവള് എന്തിനാ നീ അവളെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പണിക്ക് എന്ത് പണിക്ക് വീട്ടുപണിക്കോ അതോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് പറ എന്നിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വല്ലതും കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിലേ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ച വെള്ളം വേണ്ട എനിക്ക് അവളെ എന്നോടാ മത്സരിക്കാൻ വരണത് കൂറ പെരട്ട നീ വെള്ളം വെക്കാണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കി വിളിച്ച് ചെയ്യിക്ക് എന്തിനും പറയുന്നൊരു ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു കൂടിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട് വേറെയാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശം <laughs> 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 വേണ്ടാത്തോരോ പണികള് സ്വാമി അവർക്ക് വെച്ചുണ്ടായി കഴിക്കാനാവും അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചൂടെ രണ്ടാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഓന്റെ വീട് നിങ്ങള് നോക്കോ ഓന്റെ വീട് നിങ്ങള് നോക്കോ എന്ന് അതിനല്ലട വിവൻ അപ്പൊ പിന്നെ അതിനാവും അതിനാവും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്നിലേക്ക് പെണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട പണി പെണ്ണ് തന്നെ ചെയ്യണം അത് അടുക്കളയിലായാലും കിടക്കയിലായാലും അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല 
ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനും നന്നാക്കാനും കൊടുക്കാനും എനിക്കറിയാം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കണോള് എല്ലാം കൂടെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതങ്ങ് ചെയ്താ മതി അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നീ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്താലേ വെങ്കിടി ആദ്യം ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്നെയോ ഇതിലെ കണ്ടു നിന്റെ വെപ്പിന്റെ കേമത്തം എരിവില്ല പുളിയില്ല ഒരു കിലോ മീനിലേക്കാണ് രണ്ട് മുളകിട്ട് ചമ്മന്തി അരക്കണ പോലെ അരക്കണം നീ ഇതിൽ ഇനി മുളകിടാനോ അവളുടെ ഒരു അരപ്പ് ഒരു കൂന്തോട്ട് അറിയൂല ഞണ്ടിന് അധികാരി പണി കിട്ടിയ മധുരം അരക്കി സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ അല്ലടി വെങ്കിടി തോന്നിയ പോലെ ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ മൂപ്പർക്ക് പിടിക്കില്ല പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ ചെയ്തല്ലേ നിനക്ക് മടുക്കുമ്പോ മൂടും തട്ടി അങ്ങ് പോയാ പോരെ നീ പറയണ കേക്ക് ഇത്രയും മുളകൊന്നും വേണ്ട ചെലക്കണ്ടി എന്നോട് ഇതിന് മുതൽ ചെലവാക്കുന്ന നിന്റെ കെട്ടിയാണോന്നല്ലോ മറക്കണം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്രയും മുളക് വേണം ഇത് വെങ്കിടി കഴിക്കണം എന്ന് നോക്കോ ഓഹഞ്ഞിട്ട് വയ്യേ വാങ്ങിച്ച മൊത്തം മുളകും അരച്ച് മത്തി തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക കഴുത എരിഞ്ഞിട്ട് വായിലും വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ വെന്തിട്ടുണ്ടോ വെന്തിട്ടില്ല ഇടുന്നത് ഉപ്പും മുളകാണെന്നും അത് കൂടിപ്പോയാ കളയാനെ കൊള്ളൂന്ന് ഈ കോപ്പുണ്ടാകുമ്പോ ബോധം വേണം മനസ്സിൽ വേറെ വല്ലതൊക്കെ ആലോചിച്ചേ ഈ തിന്നുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം പക്ഷെ മേല ഇതുപോലൊരു പണി എടാ ഓ ഓ തൃപ്തിയായല്ലോ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടടി നിങ്ങളുടെ ഈ നാടകം കളി മീൻ ഭർത്താവ് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൊറാട്ട് നാടകം എരിവ് കൂടി ഇത്ര എരിവ് കൂടിയാലേ എനിക്ക് നീയൊക്കെ കെട്ടിയാ നിക്കോടി അതിന് എന്റെ കെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ വെറുതെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയല്ലേ എന്താ കാണോ വേണോ എന്തടിത് കറേ ചെളിയാ കാക്ക കാട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയില്ല ഇനി നാറിയ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം കച്ചവടത്തിന് വാങ്ങി എവിടെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇടാൻ ഏതൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതേ ഞാനാ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നോക്കിയും കണ്ടും വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാറേ അപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നല്ല ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോ നിന്റെ ഒരു ഉപ്മാവ് പോ ഐശ്വര്യായിട്ട് പോയി വാ ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ വെങ്കിടിയുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടോളാന്ന് ാണ് <laughs> 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 ഇത്തിരിപ്പു ചന്തം കാട്ടണ് കണ്ണറിഞ്ഞ തണ് പെണ്ണാള് ആരോ നിന്നെ കാണാനെത്തണത് ഞാനല്ല 
തേവരുമല്ല തെക്ക് തെക്ക് തെന്നലുമല്ല നാടിറങ്ങും പൂന്തേൻ ചിന്താണ് ചായങ്ങൾ ചമയങ്ങൾ മാറുന്ന വേഷങ്ങൾ ആളുന്ന ജീവന്റെ ഉറയുന്നോരാട്ടങ്ങൾ ചായങ്ങൾ ചമയങ്ങൾ മാറുന്ന വേഷങ്ങൾ ആളുന്ന ജീവന്റെ ഉറയുന്നോരാട്ടങ്ങൾ മാമ്പൂ മണക്കും മധുചന്ദ്രികയണയും വനലതകളിൽ മണികോകില മതിമോഹന സ്വരരാഗം ചായങ്ങൾ ചമയങ്ങൾ മാറുന്ന വേഷങ്ങൾ ആളുന്ന ജീവന്റെ ഉറയുന്നോരാട്ടങ്ങൾ ും പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നിട്ടാണോ ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റ കളി കഴിയണവരെ നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ട് തന്നെ നിക്കണ്ടേ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കളിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോഴിച്ച പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒന്നാമത് എനിക്ക് മടുത്തു അതാണ് അതൊന്നും എന്റെ തോന്നല എല്ലാരും കൂട്ട് തട്ടി കളിക്കാനുള്ള ഒരു പൊട്ട ജന്മമാണ് എന്റെ ഇവിടെ ചെന്നാലുമായിട്ട് ദുപ്പു പറ്റൊരു വേടിക്ക് എന്താ തമ്പുരു 
ഒരു തെറ്റ് പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ നീ മനഃപൂർവ്വം കുമ്പം താഴെട്ടതൊന്നും അല്ലല്ലോ വിട് അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറ നമുക്ക് വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോരെന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ വയസ്സായ ഒരു അച്ഛൻ മാത്രല്ലേ വീട്ടിലുള്ളൂ എനിക്ക് വയ്യെണ്ണ മടുത്തു മതിയായി ജീവിതം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നോമ്പ് താലപ്പൊലൊക്കെ പോയി കെട്ടി തൂങ്ങി ചാവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയി ട്രെയിനിൽ തലവയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കൂട്ടത്തിൽ ആള് തികഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ചോദിച്ച പണം കൊടുത്താണ് ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റ കളിക്കാൻ വരാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ജന്മത്തിൽ കളിക്കില്ല ഓർത്തോ അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ജീവിതം ഉണ്ട് അതിന്റെ മേല് കുതിരെ ഏറാൻ ആരെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എന്റെ പോളിസി ആ പോളിസി നീ കയ്യിൽ വെക്കി തത്വം തുറച്ചല്ല ജീവിതം മാസങ്ങളായി നമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഈ പെണ്ണ് വന്നു കയറി അന്ന് മുതൽ നീ എന്നോട് സ്നേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് സ്നേഹത്തോട് ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പന്ത് കട്ടുന്ന പോലെ തട്ടി കളിക്കരുതില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും 
അതൊരു കുതിരയായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിനക്ക് തത്വം പറയാനല്ല യോഗ്യതയില്ല യോഗ്യതയില്ല തത്വം പറയണത് വളരെ കറക്റ്റാ ഇവന് ഇനി കള്ളു കൊടുക്കണ്ട മറ്റുള്ളവര് ബോധം പോവാനാ കള്ളു കൊടുക്കുന്നത് ഇവന് ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു വന്നത് കള്ളു കുടിക്കുമ്പോഴാ പതിമൂന്ന് കൊല്ലോയി പതിമൂന്ന് കൊല്ലോയി ഞാൻ പണലിപ്പന്റെ കീഴില് കുന്നിലെ ഒരു കളിക്ക് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ പിരിച്ചു വിടുന്നത് പിരിച്ചു വിടാൻ ജീവിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയോളം താഴാ പാതാളത്തോളം താഴാ അവിടെ നിന്ന് പോവും ഇനി ആരും എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ എവിടേക്കേലും പോവും എവിടേക്കേലും പോവും ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം നീ അവളും കൂടെ അകത്ത് പോയി കിടന്നോ വീട്ടുകാവല്ല ഒരു പട്ടിയാ വേണമെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പട്ടിയ വായിക്കുന്ന എങ്കിൽ നീ ഇനി പട്ടിയ വായിക്കണ്ട ഞാൻ അസലായിട്ട് വരയ്ക്കും പട്ടിയുടെ വിലയിൽ ഇത് എനിക്ക് തന്നാ മതി കുടിക്കാത്തവനെ കണ്ണം കുടിപ്പിച്ച് തല്ലം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് വാങ്ങണ്ട സ്വയം വില കളയനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ ഇമ്മാതിരി കോമാളി തരത്തിന് കൂട്ട് തന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലറിഞ്ഞില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കുറ്റം കുറവില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ ഒരാളെ ഇട്ടിങ്ങനെ കൊരങ്ങാളിപ്പിക്ക എല്ലാരും അവനവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ ജീവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രം അതെല്ലാം പാടില്ലെന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് എന്താ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ സ്വന്തം ജീവിതം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാനായി എറിഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എനിക്ക് പണി പാടിട്ടാ അവള് കാല് മാറി വെളുക്കാൻ തയ്ച്ചത് പാണ്ടായി പാണ്ടാവോ പാണ്ടായി
എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്നോട് ദേഷ്യ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണല്ലോ ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ അവനെ മാറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല വെങ്കിടി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ വരും തോന്നല്ല നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണേ പോയാലോ ശരിക്കും നീനക്ക് അവനോട് എന്തായിരുന്നു പ്രേമോ അവനെ പ്രേമിക്കാൻ എനിക്കെന്താ വട്ട പക്ഷെ പാവട്ടോ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് അറ്റത്ത സ്നേഹം വെറുത്ത പിന്നെ കൊല്ലം പോലും മടിക്കില്ല ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല നിനക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ നടിയോ എന്തായിരുന്നു ചിരിയും കളിയും പെരുമാറ്റവും കലകി അവനോട് കാണിച്ച ഈ കളിയും ചെരിയും ഒക്കെ അഭിനയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിനയിക്കരുതല്ലേ 
अंग अड़ी <laughs> 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 इनकूड़ी वर नोकी अवस्था <laughs>
പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള കർമ്മം കൊടുക്കലാണിത് കുലദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പിന്നെ മരിച്ചു പോയ കാരണവന്മാർക്ക് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ പൂജയെയാണ് ആട്ട് എന്ന അനുഷ്ഠാനമായി പറയുന്നത് ഈ തമ്പുരുവിൻ്റെ ഒരമ്മാമ പേര് കേട്ട ആട്ടുകാരനായിരുന്നു ഇവൻ പഠിച്ചുമില്ല ഒരു തൊഴിലിട്ട് അറിയൂല്ല പിന്നെ പിന്നൊരു കുഴപ്പമുള്ളതേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഒരു സമ്പ്രദായ അതാർക്കും പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇട്ട് തട്ടിക്കളിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ മുതിർന്നിട്ടും ഒരു വഴിക്കും ആയില്ല അപ്പോ ആ അമ്മാമയാ ഈ ആട്ടിൽ കൂട്ടിയത് തമ്പുരൂന്ന് ആൾക്കാരെ കളിയാക്കി വിളിക്കണതാ അയ്യപ്പന്ന ശരിക്കുള്ള പേര് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല തേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കടുപ്പിക്കണോ അതോ വീട്ടിന് വേണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ നീ ആട്ട് കൊണ്ടുവരണോ എപ്പ നോക്കിയാൽ ഈ കല്യാണം കല്യാണം നിക്ക് വയ്യ വീട്ടിലെ പണികൾ മുഴുവനും വലിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും മൂന്നരും വെച്ചോണമി തരാനും അങ്ങനെ ആരോ വഴി ഇവന്റെ ആലോചന വന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരാളാ പൂർണ്ണ മനസ്സോടൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് എന്നാലും നേരെ ആവുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സാധാരണ ഒരു പെണ്ണിനുള്ളതൊക്കെ തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ദാ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ട ആദ്യം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പകുതി സൂക്കട് മാറിക്കോളൂ അല്ല പിന്നെ വന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കളിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്കും മോന് ഒരു കൂട്ടവും ഇല്ലല്ലോ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നീ ഈ ഏട്ടനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് പേടിക്കാതെ അങ്ങട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാനേ അല്ലോ അങ്ങനെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കണ അത്രേ ആണുങ്ങളുടെ രൂപവും കുറിച്ചുപെട്ടികളുടെ സ്വഭാവവും പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്റെ തലവിന്
വേറെ ആലോചനകളൊക്കെ വന്നു ഒന്നും വേണ്ട അവള് പറയുന്നത് അവനിനി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ മോഹമൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കുക എന്നാ പിന്നെ